Akala nyo minivan no? Pero MPV to! Presyong MPV! Pero minivan ang laki! Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem! With me, RM! And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang 2021 Maxus G50 1.5T Elite. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Pero bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin sa Maxus sa pagpapahiram ng sasakyan sa atin. Ito si Sir Ace at saka si Sir Eugene. Hi mga katandem, uh, kamusta po kayo dyan? Ako po si Eugene Albar, ng Maxus Iconic Dealership Incorporated. Meron po kami tatlong dealership sa Quezon Avenue, sa Mandaluyong, along Sheridan, at Alabang, along Alabang sa Potter Road. Mga interesado, punta po kayo sa any Maxus dealership to test drive and kita-kita po tayo doon. Maraming salamat po. Hello mga katandem. This is Ace Karamihan again, Sales Manager of Maxus Alabang. We would like to invite everyone to test drive our newest Maxus G50. At kung interesado kayong bumili ng kahit anong Maxus na sasakyan, i-click nyo lang yung link na nasa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. ay 1.5 liter inline 4 turbocharged and intercooled direct injection gasoline engine. May maximum power ito na 169 PS at 5,500 RPM at may maximum torque naman na 250 newton meters at 1,700 to 4,300 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed dual clutch automatic transmission. SSS! Simpleng social na spacious! Yan ang dating ng G50 sa akin. Pinasimple lang nila yung mga bulges at character lines, pero pinasosyal naman nila sa chrome accents. Maliit na malapad yung hood. Ang grill naman, ang laki. Maraming chrome layers. Ang ganda niya tingnan, lalo na pag naka-on yung ilaw. Meron pa silang tinagong camera. Ang bumper mukhang sporty dahil sa matte black na chin. Naglagay pa sila ng dalawang parking sensors. At ang air vents, Pinaarte pa nila dahil naglagay pa sila ng matte black at chrome garnish. Halogen projector ang headlights. LED naman yung daytime running lights. Pero ang malupit dito, yung signal lights. Pag pinailaw mo siya, mukha siyang tatlong bars. Pero pag tiningnan mo siya dito sa gilid, mukha siyang tatlong glass dagger na may chrome and piano black finish. Astig! Ang una niyong mapapansin sa side, ang haba ng sasakyan na to. Kaiba ang laki. Aakalain mo talagang minivan. Ang linis tingnan. Yung mga bintana ang lalaki. Ang laki ng greenhouse niya. Mahahalata mo talagang maluwag sa loob. Blacked out pa siya all throughout. Kaya floating roof kung floating roof. Inartihan pa nila dahil nilagyan nila ng chrome outline yung paligid ng bintana. May turning signal light at camera ang side mirror. At may matte black na side skirt. 190mm ang ground clearance. Ang size naman ng gulong, 215, 55, or 17. Dito sa view sa likod, mukha talaga siyang malaki. Hindi siya mukhang MPV, mukha talaga siyang minivan. Pero exciting na minivan kasi merong spoiler, may chrome lining dito sa gitna, at yung ilaw mukhang matulin at mamahalin. May part na nakalitaw at may part na nakalubog. LED yung taillights. Halo dyan naman yung brake lights at signal lights. May third brake light sa spoiler. May defogger at may wiper. May reverse camera at tatlong rear parking sensors. Ang ganda din ng matte black sa ilalim ng bumper. Sa malayo, para siyang may mga fake air vents. Halo dyan din yung reverse light at magkabilaan may reflector. Kung gusto nyo ng mga masinsinang car reviews, 
mag-subscribe na kayo sa channel namin. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin, o kaya meron kayong sasakyan na gusto nyo ipareview, comment lang below ha! Gusto nyo nang makita yung loob? Teka lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Maxus G50. Meron siyang malaking logo ng Maxus sa gitna, tapos shiny yung buong kapaligiran niya. Ito naman yung pinduta natin para mailabas yung physical key. Sa likod naman, ito yung lock, unlock, sa pambukas ng trunk. Pero basta dala mo tong susi, pindutin mo lang to, magbubukas na yan. Oop! Visit and subscribe muna sa website namin, www.rit-ridingintandem.com O, oh, ito na! Naks! Ano masasabi nyo? Sige nga, comment below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment nitong manibela, tilt lang. Wala siyang telescopic. Pero, yung upuan naman niya, may height adjustment. Naaabante rin to, atras, tsaka nare-recline. Sa space test naman natin, yung tuhod ko, pasok na pasok. Yung ulo ko naman, pasok na pasok din. Naalala nyo ba yung height ko? <laughs> Sige, check naman natin yung second row. Napakaluwag ko dito sa likod. Yung tuhod ko, Dalawang fist, kasyang kasya. Yung headroom ko naman, kulang yung isang dangkal ko. Hindi ko abot yung ceiling. Tapos ang kinaganda pa dito, yung upuan natin, naabante, naatras. Tapos yung sandalan, nare-recline din. Ngayon, ang tanong, kasya pa kaya tayo sa third row seats? Tara, tingnan natin. Mas madaling pumasok papunta sa third row seats dito sa right side. Kasi isang hila mo lang nito, yun, magsaslide na siya paunahan at saka tutupi na siya. Sa kabilang side kasi, hiwala yung controls ng pangtupi ng sandalan tapos yung pangabante ng upuan. Nakasagad yung adjustment natin ng upuan backwards at saka ito rin nakatodo recline pa atras. Hindi ako kasya. Pero ngayon, ia-adjust ko lang tong second row seats na komportable ako. Wait lang. Naayos ko ng komportable ako sa second row seats. Nandito ako sa third row seats, kasya ako. Ayan no, saktong-sakto ako. Palagay ko kasya talaga tatlong tao dito, pero dapat yung nasa gitna medyo sexy. <laughs> Ang headroom ko, may maliit pa namang natitira. Tingnan naman natin sa trunk. Open sesame! Uy! Kitang-kita nyo naman yung G-test natin. Kahit walo yung nakasakay sa loob, Kasya pa rin mga gamit dito. Ba, ilang galon makakasya mo dito, oh? Pasok! Pero, kung kailangan mo ng more space at lima lang naman kayong sasakay, pwede rin yan. Hanip! Lack talaga ng space nito. Sobrang usable nito. Pero, meron pang additional. Teka lang ulit. Grabe, mga katandem! Una na't kumot na lang. Pwede ka nang matulog dito. It's Kaliko time. Simulan na natin sa ibabaw. Unang-una, yung ceiling niya, napakaganda ng materialas na ginamit. Solid at talagang walang himulmul. <laughs> Tapos meron siyang dalawang ilaw dito sa unahan. Yung visors niya, dalawa. Pero walang salamin pareho. Yung rear view mirrors naman niya, merong night and day na switch. Ang pintuan niya, mixed textures. At karamihan dito, soft touch. Simulan mo dito sa ibabaw. Ayan, ang malambot pindutin. Tapos may mga stitchings pa dito. Ang ganda rin. Pababa ng konti, ito yung may parang black na design na merong mga lines. Sa baba nito, meron siyang silver na line. Dire-direcho hanggang dito sa bukasan ng pinto. Pababa naman, ito lang yung konting-konting matigas na plastic. Pero ito lang yun. Pagbaba mo ulit, perforated na leather. Pagbaba mo ulit, leather na malambot ulit. So, ang sarap sa siko dito. Yung mga controls niya, wala masyadong design. Pero, solid siyang pindutin. Ayan o. Oh. O, oh, ba? Diba? 
Sa baba naman niya, meron tayong bottle holder doon tsaka additional compartment. Tapos yung pambukas niya ng gas tank, nandito na rin sa baba ng pintuan. Ang manibela naman natin, ito maganda. Leather wrap, yung mga stitchings natin, ang lalaki oh, kitang kita mo. Tapos yung shape niya kasi hindi bilog. Flat bottom siya, kaya maganda to sa ating mga malalaki chan. <laughs> Kasyon tayo dito. Sumunod naman yung logo na malaki dito, Maxus, syempre. Left side natin, nandito yung cruise control. Sa right side natin, ito naman yung controls ng infotainment system natin. Pababa, meron siyang konting piano black finish, tsaka silver na finish din. Magandang tingnan, ayan o. Oh. Automatic din yung adjustment ng side mirror niya. Meron siyang headlight leveling, at tsaka traction control switch dito sa gilid. Push start button din siya. Sumunod natin yung instrument cluster. Tingnan natin ang itsura. Yun! Ang ganda ng itsura. Yung gitna niya, isang malaking screen. Pagbukas mo, may nakasulat. Maxus! <laughs> Andito na rin yung fuel gauge natin, yung temperature gauge natin, speedometer sa left, tas tachometer sa right. Ang kinaganda nito, yung mga fonts ng mga sulat. Sobrang techy ng design. ba? Diba? Tapos, ang kinaganda pa dito, left and right side niya, meron siyang pulang accent. Ang gandang tingnan. Ang dashboard niya, puro soft touch tong ibabaw. Sa bandang baba niya, merong silver lining na dire-direcho hanggang aircon. At, ang accent na naman dito, yung dotted na leather dito sa gitna. Ayan o, malambot din siya, masarap hawakan. Tapos, syempre, eto na yung pinaka superstar ng ating dashboard, ang infotainment system. 12... 0.3 inches pakita ko sa inyo meron siyang music sa USB tsaka bluetooth radio tapos yung cellphone mo pwede mo rin i-connect dito meron ding mga konting option dito ng sasakyan kagaya nitong speed warning at marami pang iba kailangan niya hatahan natin ng isang additional na video para dito <laughs> sa baba ng infotainment system natin andyan na yung aircon eto bakal na bakal yung casing ng aircon Tigasin talaga itsura eh, no? Pababa naman, ito yung controls ng aircon natin. Yung fan niya nandito sa left side. Thermostat niya sa right side. Additional controls, pindutan lang dito sa bandang gitna. Sa baba ulit, meron tayong power supply sa left side. Tapos meron tayong dalawang USB. Sa baba ulit, ito puro makikintab na itim na napapaligiran ng malabakal na design sa kaliwat kanan. Andito na rin yung shifter natin. Gusto ko yung size niya kasi sakto sa palm ko. Ang pindutan niya nasa baba. Meron ditong park, reverse, neutral, drive, sports mode, at saka meron din siyang sequential. Ang handbrake natin missing kasi electronic na siya. Tapos meron din siyang auto hold function. Sa baba ulit, meron tayong dalawang cup holders. Sa baba ulit, eto naman yung patungan natin ng cellphone. Sa high end niya, meron tong wireless charging. Meron tayong armrest na malaki na merong perforated leather na malambot sa ibabaw. Sa loob naman, katamtaman yung size. Next natin itong upuan. Ako napaka-comfortable. Malambot. Leather na siya kahit hindi top of the line. Kita nyo may bakal pa dito. Ang gandang accent, ba? Diba? Pababa, meron siyang perforated leather pati dito sa upuan sa baba. Dito sa second row seats, nawawala yung aircon natin sa gitna. Kasi nasa gilid na siya. Merong tag-isa magkabila. Yung ilaw natin nandito sa gitna, yung sidings natin parehas din naman ng nasa unahan. Yung likod ng first row seats, ito maganda. Meron siyang tatlong pockets, pareho. Tapos yung controls natin ng aircon, nandito na sa bandang gitna. May power siya, tsaka yung control ng fan. Sa baba ulit, nandun yung power supply natin, at tsaka merong isang USB port. Sa baba ulit, may extra compartment. Sa gilid ko, merong armrest. May dalawa pang cup holders. Tapos, meron pa siyang isofix tethers. Dito sa pinakalikod, merong dalawang aircon vents. Isa dito sa right, isa dun sa left. Tapos, meron siyang tig dalawang cup holders magkabila. Tapos, meron pang isang USB port dito sa right side. Ang kinaganda pa dito, may seat belt pati yung pasahero natin sa gitna at meron din siyang sariling headrest. Dito naman, meron siyang ilaw sa left side. Meron siyang compartment na maliit dito sa right side. Tapos, sa ilalim, Meron pang dalawang additional compartment sa tools at kung ano pa gusto mong ilagay. Nandito rin sa right side yung babaan natin ng spare tire. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano? Game? Game na! O tara! Okay, tara let's! Tara let's! Tara 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 let's!
Okay, so unang-unang napansin ko dito, yung steering natin, grabe ang lambot. As in ang lambot, ang gandang gamitin nito sa city, hindi kapag papawisan. Samahan mo pa ng malamig na aircon, tamang tama. Next na napansin ko naman, yung field of view natin. Grabe, ang laki kasi nung ano, uh, windshield niya, tapos yung mga side mirrors niya, ang lalaki. Tapos yung unahan ng side mirrors niya, may sariling bintana. Kaya kitang kita mo yung gilid. Napansin ko lang dito sa second row seat, ang taas ng headroom, parang feeling ko bata ako dito sa second row. Plus, ang kamay ko, tingnan nyo ah. O oh, ha, nai-stretch ko siya ng derechong derecho bago ko maabot yung roof. Oh. Isa pang napansin ko, pag nag-signal lights ka sa right or sa left, nag-on yung 360 view sa screen. Tingnan nyo to. Ayan o, oh, nag-on yung camera. Pag nagra-right, sa right ka. Ayan o, oh, kita mo. Hindi ka tatama sa gutter kasi may kita mo. Okay, next napansin ni natin yung shifting niya sa normal driving. Bale yung shifting niya, meron kang konting-konting mararamdaman, pero negligible naman. Pero alam mong nag-shift siya. May konting, yon, may konti-konti lang. Ang sarap umupo dito sa second row seat, parang donyang-donyang tingnan eh. <laughs> donyang-donyang yung pakiramdam eh. Okay, ngayon naman, medyo bilisan natin ng konti. Isa lang ang masasabi ko, iba talaga pagka nakaturbo ka, tapos naka-DCT ka pa. Kasi ang lakas na ng turbo mo, pagka umepekto yung turbo mo, ang bilis mo na, tapos ang bilis pa niyang mag-upshift. Kaya ang tulin niyang umarangkada, seryoso, ang tulin. MPV, sabi mo, 1.5, pero turbo. Hindi ka mapapahiya sa performance nito, matulin. Ngayon naman, itry natin yung sports mode. Bali yung sports mode niya, mataas yung rev niya. So, nasa mga 2,000, 2,500 siya. Bali, hindi niya binababa yung rev mo. Kaya, ang bilis ng pickup niya. Ngayon naman, hindi lang tayo natatapos sa sports mode. Meron din siyang sequential mode. <laughs> okay, game. Ato, primera. Kaso ba dyan? Ba't auto, nag-automatic na mag-shift? <laughs> Try ko ulit ah. Nauna siyang mag-shift sa akin. Advance mag-isip. Oh. <laughs> okay. Ito na tayo. Nagamit na natin ang sequential niya. So napansin ko lang, nag-shift siya ng kusa. <laughs> Pagka ma-over rev ka, nag-shift na siya ng kusa. So yon. Mau-hold mo naman yung gears niya, pero i-control mo talaga yung throttle mo. Kasi yun niya, eh, parang may override siya na pag over rev ka, automatic upshift. So, yun. Pero yung downshift niya, okay lang naman. Yung upshift lang, inuunahan niya ako. <laughs> At ngayon, testing na rin natin ang U-turn. Bale, hindi ko kinabig dun sa kabila, ah. Okay. So, okay. Hindi ko kasi kinain, hindi ako kumabig sa right bago ako nag-U-turn. Pero medyo malaki yung U-turn niya, understandable naman kasi ang laki naman talaga nitong sasakyan na to. Pero sa totoo lang, pag ginagamit mo to, hindi mo na kailangan mag-sports mode, hindi mo na rin kailangan mag-manual mode. Kasi yung lakas na niya <laughs> Malakas na siya as is. Dahil nga sa turbo, syempre, lakas. Partida, ang laki pa ng katawan nito. Ngayon, pahon. Lakas talaga mo mata. last niyang humatak. Yan. Ito naman tayo sa bato-bato. <laughs> ang suspension. Para sa amin, ang suspension nito, ayos. Ayos na ayos lang. Hindi siya yung pinaka-comfortabling na sakya namin. Hindi rin siya masama. Medyo angat ng konti sa regular. Yan. Above average. Yan. Sa, para sa amin, ang suspension nito, above average. Ang brake feel naman niya, tamang-tama lang din. Yung initial niya, may konti ng kagat. Tapos pag dininan mo, malakas din yung preno niya. 
four wheel disc brakes nga rin pala to ah. Yung radyo nga lang, tinry namin, so six speaker system siya. Pero medyo matreble siya. Yung base niya, medyo nakukulangan ako sa base niya. Yung aircon naman niya, napakalamig. Wala akong problema sa aircon. Pero dahil DCT siya, no? gusto ko yung... <laughs> parang tuloy-tuloy yung ang bilis ng shifting, no? Oo, oh, pero magandang pakinggan eh. Tapos parang ano, parang... Basta ang tulin. <laughs> Nakakatawa ang tulin kasi imaginein mo ah, MPV to pero yung lakas niya kasi hindi pang MPV pang mas malakas na kotse yung ano niya yung bilis niya may space ka para sa walong tao pero nag enjoy ka pa rin sa pagdadrive dahil matulin siya ang <laughs> galing diba? tapos yung presyo niya wow! <laughs> ang masasabi ko lang sa inyong mga tumitingin ng MPV ngayon i-test drive nyo rin to kailangan nasa shortlist nyo to kasi baka pag hindi nyo to tinry baka magsisi kayo kaya mas maganda eh, kung magte-test drive kayo ng MPV isama nyo to sa listahan nyo ang mapapansin mo nga rin pala dito kunwari from stop ang lakas nyang humatak yung eh, parang mapapaganyan ka kasi tatatlo lang kasi kami pero ang ganda kasi nun kung kunwari puno kayo kunwari walo kayo siguradong makakaahong ka lalo na sa mga paahon yan yan may power siya ang takbo nitong G15 na to, masasabi ko sa inyo, marami itong mga sedan na maiiwanan. Yan lang masasabi ko sa tuli nito. Hindi mo to basta-bastang maiiwanan at baka ikaw ang iwanan sa tulin. <laughs> Ayan, oh. oh. Yung pagkarga niya ng susunod na gear, eh. Ah. Uy! <laughs> Ay, naku, nakakatawa. Ngayon tapos na ako sa test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Oh, let's go! Woo! Game! Ako naman! Ah. <laughs> naka-off na nga yung aircon dito sa likod. Malamig pa rin eh. Ako nang naka-off. Malamig naman ha. Siyempre, ang unahin na natin ay U-turn. Ah, dahil nga, malaki siyang sasakyan. Marami siyang lane na kinain. <laughs> Pero understandable nga kasi, kasi nga, syempre, mahabang sasakyan to, ikita naman sa labas. Unang pansin ko sa steering, ba't ganon? <laughs> Grabe, wala kang energy kailangan masyado. Sobrang lambot ng steering nito. Tapos yung space ko dito, grabe, naka-slouch na ako. <laughs> Tapos yung pa ako kasi, kasha pa dun sa ilalim mm -hmm. ng upuan ni Elaine. Kaya talagang diretsyong-diretsyo ako sa space nito. Ang laki, luwag. Sa suspension naman itong sasakyan na to, nasa comfortable level pa rin naman siya. Pero meron kaming nasakyan na mas maganda pa yung suspension dito. Sa transmission naman ito, totoo nga na meron kang konting mararamdaman. Slight lang. Natutuwa ako sa acceleration ng sasakyan na to kasi konting tapa ko lang ang bilis. May pick up agad. Isa pang nagustuhan ko sa sasakyan na to. Hindi mo na kailangang tumingala para makita ang langit. <laughs> Kitang-kita mo na yung clouds. As in, yung clouds at yung kalsada, kitang-kita mo lahat. Konti lang din ang mga blind spots nitong sasakyan na to. Yung mga side mirror, malaki. Kitang-kita mo na yung nasa gilid mo. Yung mga bintana, malalaki din. Kitang-kita mo yung mga nasa sides. Ang braking din, suwabe. May initial bite na rin siya agad. Pag tinapakan mo pa, diniinan mo pa, mas lumalakas yung kagat ng preno. Ngayon, itry pa ulit natin yung acceleration niya. Medyo bibilisan ko. Ay, grabe, nakakatuwa. <laughs> grabe, sobrang grabe ang bilis niya talaga. Ang ganda ng pickup niya. Konting tapak lang, sobrang bilis mo na. Yung pakiramdam ko sa manibela na magaan siyang hawakan, magaan siyang i-turn, yung mga paddles din nung preno at saka nung gas, magaan din siya tapakan. Kaya mga konti lang ang kailangan mong energy. Ang pinaka-affordable ay ang Maxus G50 Pro Automatic Transmission na nagkakahalaga ng 1,088,000 pesos. Sumunod naman ang nireview namin na G50 Elite Automatic Transmission na nagkakahalaga ng 1,168,000 pesos. At ang pinakamaganda naman ay ang G50 Premium Automatic Transmission na nagkakahalaga ng 1,288,000 pesos. Ang warranty ng Maxus ay 5 years or 100,000 kilometers whichever comes first. 
Para sa safety and security features nito, meron itong driver and front passenger airbags, electronic parking brake with auto hold, 3-point seat belt for front and rear seats, ISOFIX, electronic stabilization program, emergency brake assist plus heel hold control, parking sensors, 360 panoramic view, tire pressure monitoring system, at immobilizer. At dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. <laughs> o, una ka na. <laughs> okay, sige. Inunahan niya ako dun. Ah. <laughs> uh, unang bad sa akin, yung pagpasok mo ng third row seats, mas maganda kung mas maluwag pa sana ng konti kasi nahirapan akong sumakay dun sa third row seats eh. Next naman na bad sa akin, ito para sa akin lang to at saka sobrang minor nito. Wala kasing salamin at saka ilaw yung mga visors. Ako kasi, prefer ko na merong salamin para pag titingnan ko yung sarili ko, at least, di ba, may salamin. Ang next naman na bad sa akin, yung radyo niya. So, medyo matining yung tunog ng radyo niya. Um, medyo nakukulangan ako sa base. Next na bad naman sa akin, sana yung seat belts dun sa second row, na-adjust din yung height katulad dito sa first row. <laughs> Wala kayo masyadong makitang bad eh. Anyway, sige, good tayo. Unang-unang good sa akin, yung makina niya at yung transmission niya. Kung gusto mo nang matulin, matulin tong MTV na to. <laughs> oh, next, ikaw. Sumunod na good naman sa akin, ang lalaki ng bintana. Kitang-kita mo lahat. Katulad nga nung sabi ko kanina, hindi mo na kailangan tumingala para makita ang langit. At sobrang laki ng mga bintana para makita mo yung mga sasakyan mo sa paligid at malalaki din yung side mirrors. Next na maganda dito, ang warranty niya, 5 years. So, sulit na sulit yung limang taon mong warranty. At meron pa silang 24-7 roadside assistance. Free sa Metro Manila or 8 kilometers away from Manila. Pagka mas malayo ka, may extra charge lang. Sumunod na good naman sa akin. Colored yung screen niya dun sa instrument cluster. At ang laki pa nitong infotainment system, 12.8 inches. Kitang kita mo lahat. 12.3. At 12.3 pala. <laughs> Sorry. 12.3. Next na good naman dito, no. Kung tight spaces sa inyo at maraming likuli ko, napakaganda ng steering kasi napakalambot. <laughs> Hindi ka pagpapawisan. Sumunod na good naman sa akin. 8 seater tong sasakyan na to. Kaya kung kapos kayo sa 7 seater, itong para sa inyo. Isama mo pa isa sa pinaka best talagang features nitong kotse na to. Yung presyo, <laughs> 8-seater, tas presyo yung MPV, pero halos kasi laki ka na ng van, so yun yung isang pinaka-best dito. Next naman na good sa akin, meron siyang 360-degree camera. So kung nahihirapan kang mag-drive ng malapad at mahabang sasakyan, matutulungan ka niya makita yung mga nasa paligid. Sa verdict naman tayo. Para sa akin, kung kayo ay growing family at kailangan nyo ng more than 7-seater, Ito para sa inyo kasi 8-seater na to eh. Hindi ka nakakapusin, makakapaglagay ka pa ng maraming gamit at komportable pa kayo makakasakay ng pamilya mo. Plus, kung gusto mo pa yung medyo matulin-tulin, ito may tulin siya and high-tech na high-tech yung interior. Ang ganda, pati exterior, ang social. Para sa akin naman, no, kung kailangan mo talaga ng malaking sasakyan tapos ang budget mo pang MPV, ito na yung perfect car sa iyo. 8-seater, maluwag, at matulin. So, kung naghahanap ka ng MPV, kailangan talaga i-check mo tong sasakyan na to kasi medyo nasa ibabaw ng list namin ngayon sa, ano, sa mga magagandang MPV. So, yun. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please visit our website www.rit-ridingintandem.com Mag-subscribe po kayo sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana po may natutunan po ulit kayo sa video namin. RIT Riding in tandem. But R-I-T. Riding in tandem. R-I-T. Riding in tandem. Siksik na information galing kay R-M at Elaine. Boom! <laughs> R-I-T. Riding in tandem. R-I-T. Riding in tandem. R-I-T. Riding in tandem. Siksik na information mula kay R-M at Elaine. R-I-T.